因为我知道你的心里只喜欢我。不好意思啊，是我妈逼我来的。我现在暂时不想谈恋爱。不用不好意思，因为我也是我妈催着我来的。我看傅小姐也是个爽快人，我有个想法，咱们要不要合作一把？合作？合作什么？我们可以假装交往，这样的话，家里就不会再追着我们催婚了。你觉得呢？不好意思啊，我迟到了。呃，没事，我也刚到。哦。有什么想看电影吗？我随便都行。啊，嗯，过去看看。哎，你好，请问一下，今天这个电影有什么场次吗？哦，不好意思，咱们影院今天下午所有的电影都被人包场了。啊，包场、啊？全部都被包了。不好意思，那今天可能让你白跑一趟了。哦，那倒没事儿。可是，哎，这样吧，咱们自拍，然后回去好交差嘛。嗯，也可以。哎，我们就在这儿拍吧。嗯。嗯。哎，我们在这儿拍几张？哦，可以。强了，我都有点睁不开眼。是有一点哈。哎呀，这些照片也差不多够用了吧？嗯，以后约会也不用再见面了，直接发给爸妈就行。还是你想得出来，你这些都发给我啊？好。珍妮，这段时间我一直想跟你说谢谢。对我感谢，不表示一下。怎么表示啊？你知道的。仅此而已，还要干嘛？你你转过来。那个，那个，听说你们酒店二号楼要开业了啊？那个，如果你们想请人演出的话，我们乐队正好有时间，至于费用嘛。啊，当然是免费的，免费的。呵呵呃，那你你们继续，啊，咱们去那边看看啊。免什么费、啊？不清了。真是千算万算，也没算出来，咱俩再见面，你居然是这个样。你说你也是，你想看闺女你就来嘛，干嘛把自己搞成这个样你才来呀、啊？你以前也不是没来过，我真是搞不懂你，什么时候能靠谱点儿啊？你知道这些年我自己一个人带着夏钱是怎么过来的吗？啊？我不敢生病，啊，我不敢有意外。你知道为什么？是因为那个时候夏浅她还小，我如果出了事儿，我如果有了意外，你说她怎么办？找你去啊？不过现在我想一想，这夏浅真是长大了啊，懂事了。
，这说明什么呢？这说明我把他教的非常好。不过话又说回来了，我现在想想，你那句话说的真是对呀、啊。你就是一辈子不见他，他也是你的闺女，你俩父女倒真是连心呢、啊。你，行了，赶紧好起来吧啊！夏浅也长大了，也不用我操心了。你想见他，什么时候都可以见，大大方方的来见他。不过就有一条，你给我记着啊！你要是再敢把夏浅惹哭了，我就跟你没完。妈，你一直照顾他，也没吃东西，我下楼给你买了点，吃点。我不吃了，你回来你照顾他吧，店里还有事儿。我熬的鸡汤，喝一些啊。嗯，等他醒了，你也喂他点儿。走了。小林，你才认识他几天，你就开始帮他求情了？我们俩的事儿是我们俩自己的事儿，是私事儿，能不能不牵扯到别人？是你先牵扯别人了啊！你跟他去看电影，你跟他去约会了，对吧？那，那你到底还想让我怎样？那你就答应我，再也不要跟他约会了。行，这么痛快就答应？嗯，那我还要再加点条件，那你还得跟我约会。约会？你能不能不搞这么狗血的剧情？在感情的世界里，狗血在所难免，对吧？戏里都这么演，嗯，呃，庆庆庆祝一下。吃梨，分离，分离，真酸，酸死了！原来昨天是你包的茶不是很害怕恐怖片的吗？今时不同往日社交距离。在乎小林呢、啊？不是，我在不在乎他，跟你有什么关系啊？你是我谁啊？当然有关系啊！那照你这么说的话，现在约会还没结束啊？结束了？还没结束。嗯，约会结束之前都要接吻的。什么时候还说有这条啊？怎么还来附加条件啊
，太过分了你！你是认真的、啊？不是不是，等一下，如果我吻了你，你就能放过小林？是。行吧，阿姨。嗯，你干什么？傅守忠，我告诉你啊，你可以不理我，你可以折磨我，但是你不可以喜欢上别人，因为我知道你的心里只喜欢我。喜欢别人，而且我也不可能喜欢别人。我本来可能也是假的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯